எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்மங்கி பூ அதை வச்சு எப்படி வந்து அதிகமா லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்ல போறேன் இதை வந்து நான் மட்டும் சொல்லல சில விவசாயிகள் வந்து கலந்துரையாடி மற்றும் நிறைய வந்து அறிவியல் தகவல் எல்லாம் சேகரிச்சு தான் நான் சொல்றேன் இதை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இதை பத்தி சொல்லணும்னா இந்த செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் வந்து வளர எடுத்துக்கும் அது மட்டும்தான் இனிஷியல் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூ கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் நீங்க பூ வச்சா போதும் ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோ சாதாரண நாட்கள் பிக்கலாம் இதே இந்த காய்ச்சல் காலம் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த நாலு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏக்கருக்கும் நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோ வரைக்கும் நீங்க பூ வந்து அதிகபட்சமா பறிக்கலாம் இப்ப இந்த பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைந்த விலையா பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் போகும் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச விலையா நூறு நூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த பொங்கல் சீசன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த முகூர்த்த தினம் அப்புறம் வந்து சாமி அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பூ போறது ரேட்டே ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஒரு இரநூறுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கூட போகும் அப்படி அது மாதிரி சமயத்துல நீங்க பூ எல்லாம் போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாசம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்னுல இருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்கலாம் மத்த சாதாரண நாட்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப அந்த கம்மியா கொஞ்சம் பூ கொடுக்கும் ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோ கொடுக்குறப்ப ஒரு மாசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு அறுபதாயிரம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க ஆவரேஜா ஒரு அறுபதாயிரம் கண்டிப்பா மாசம் மாசம் எடுக்கலாம் நல்ல காய்ச்சல் காலங்கள ஒரு ஒன்றரை லட்சம் எடுக்கலாம் இது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சாதாரண கிழங்கு அதாவது பழைய பயிர்ல இருந்து கிழங்கு எடுப்பாங்க அந்த கிழங்கு எடுத்து வந்து நீங்க வைக்கணும் கிழங்கு எப்படின்னா நம்ம மஞ்சள் வைக்கிறோம்ல அது மாதிரி கிளப்பு கிளப்பா இருக்கும் அந்த மஞ்சள் நீங்க வந்து வைப்பீங்களா நிறைய பார் போட்டு வைப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரி மஞ்சள் மாதிரி வச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கிழங்குல ஒரு செடி வருதுன்னா அதுக்கப்புறம் போக போக நிறைய செடிகள் வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு அஞ்சு மாசத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கணும் இது மாதிரி தான் வந்து பூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது இருந்து நாற்பது முக்குகள் வரைக்கும் வச்சிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு பறிக்க வேண்டிய முக்குகள் இதை வந்து நாளைக்கு காலையில பறிப்பாங்க ஒரு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு முக்கில இருந்து ஒரு அஞ்சு இது மாதிரி முக்குகள் வந்து ஒவ்வொரு செடியில வந்து நம்ம பறிக்கலாம் அப்படி வரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா காலையில வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலையாட்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க வீட்டுல ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தா போதும் ரெண்டு இல்ல மூணு பேர் இருந்தா போதும் ஒரு ஏக்கர் பறிச்சிடலாம் அசால்ட்டா ஒரு நாலரை அதுல இருந்து ஒரு ஆறரை மணிக்குள்ள பறிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் நீங்க பூ போட்டலாம் முன்ன சொன்ன மாதிரியே தான் பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தனியா வண்டி பெருசா வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்ல உங்க வீட்டுல ஏதாச்சும் டூ வீலரோ இல்ல பஸ்ஸோ அது மாதிரி இருந்தா நீங்க போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து பயிர் தரும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படி என்னன்னா ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நாளுக்குள்ள ஒரு தடி தண்ணி கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த வயலுக்கு அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூ வந்து வெயிட்டா வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய முக்குகள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு செடியிலும் வந்து பூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூ வந்து முடிய போகுது இது வந்து பூ முடிஞ்சிச்சு இது ஒரு பூ தான் இருக்கு அப்படின்னு போது இதை வந்து அறுத்து போட்டுருவாங்க அப்பதான் வந்து பக்கத்துல இருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புதிய புதிய தண்டுகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இது பாத்தீங்கன்னா புது தண்டு தான் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து கோமாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோமாரினா ஒண்ணு இல்ல புதுசு புதுசா வந்து அது பேர் தான் கோமாரி சொல்லுவாங்க இது இது ஒண்ணு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் இதுக்குள்ள இருந்து தான் அந்த கோமாரி அப்படிங்கிறது வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஆரம்பிக்கிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செடி ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து ஒவ்வொரு கிழங்கு வைக்கிறோம் இல்லையா அதுல ஒரு இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து இது வந்து அது அதுவா வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு தொடர்ந்து லாபம் கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கும் மொதல் ஒரு அஞ்சு மாசம் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆஹ் அடுத்து வந்து இந்த இதுல உரம் போடணும் அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா போடணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏக்கர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூட்டை உரம் அப்படி இருந்தா போதும் கொஞ்சம் கம்மியா கூட உரம் போடணும்னா போடலாம் இல்ல இயற்கை உரம் போடணும்னா கூட நீங்க போடலாம் அப்படி ரெண்டு ரெண்டு மூட்டை உரம் போட்டா கூட போதும் பூச்சிக்கொல்லி எப்பயாச்சும் ஒரு புழு போட்டு அதிகமா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல எப்பயாவது ஒரு சில இதுல இருக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பூச்சி போட்டு அவளுக்கு இருக்க மாதிரி ஒண்ணு தெரியல அப்படி இருந்துச்சுன்னா வேணா நீங்க எப்பயாச்சும் உரம் அடிச்சுக்கலாம் அது ஒண்ணு அதிகமா ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு பத்து டேங் இருந்தா போதும் அது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அது மாதிரிதான் போகும் மத்தபடி உங்களுக்கு எந்த செலவும் இல்ல
இந்த பயிரை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்விகள் எங்களுக்கு வந்து ஆலோசனைகள் நிறைய வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க லிங்க்கை வந்து மேலே வந்து ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறோம் அது கால் பண்ணுங்கள் இந்த கிழங்கு உங்களுக்கு வேணும்னாலும் மேலே இருக்க ஃபோன் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு மூணு டனுக்கு கிழங்கு வந்து நாங்கள் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் கிழங்கு வேணும் அப்படின்றவங்க மேலே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் எங்களோட நிகழ்ச்சிகள் பிடிச்சிருந்தால் தமிழ் டிவியை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை